はい、えー、どうも、星からです。ドラゴンクエストヒーローズ、えー、前回の続きからやっていきたいと思います。えー、今回なんですが、ちょっと番外編ということで、えー、っと、僕、攻略本をね、買いまして、ドラゴンクエストヒーローズの英雄の書っていう、えー、っと、ゲーム発売と同時に発売した攻略本を買って、えー、そこで、えー、特典として、えー、V の地図とスライムの無知っていうゼシカ専用の装備が、えー、ついてきたので、それを今回は、えー、ちょっとね、まあ、ゼシカのスライムの無知使うのと、えー、プラスアルファで V の地図、えー、っていうところに行ってみようかなと思ってます。一応もう入力したんでゲットはしてます。装備品ゼシカ。まあ、ただこれね、初期武器より弱いっていうね。<笑>まあ、特殊攻撃効果こっちはこんなんなんですよ。で、ゲットしたやつこれ,これなんで、明らかこっちの弱いんですよね。だから、もうこれは、もうデザインのためだけの武器みたいな感じですかね。こんな感じでデザインは。まあ、使ってみましょう、実際。よし、じゃあ V の地図行ってみます。ちなみにこの V の地図っていうのはどんなのかっていうと、えー、これはなんかね、ゴールドアップのための、えー、素材、が集まる。なんかアクセサリーでゴールドアップの、お金集めの必要なアクセサリーの素材が集まるらしいです。ここの地図を持ってれば。えー、ですので、まあ、金欠ですね。対策に、えー、役立つみたいです。で、攻略本僕中身見てみたんですけど、結構ボリュームありますね、これ。えー、全何ページかなちょっと見ます。264ページで、えー、結構ね、えー、っと、ちゃんとした攻略本だと思います。最初の発売日に発売する攻略本としてはかなり、えー、っと、ちゃんとした攻略本だと思います。一応ね、ストーリーも全部、えー、まあ僕見てないんですよね、タバレなんでね。えー、多分載ってるっぽいですし、えー、っと、装備品とか、えー、っと、スキルとか、モンスターについてとか、あとなんかその、制作秘話とかね、あと、あの、声優陣のインタビューとか、結構ね、面白い、えー、のがいっぱい載ってるので。えー、っと、まあまあ、ぜひ興味ある方は、えー、インターネット調べて購入してみてください。まあ、いろんなとこ売ってると思いますけどね。攻略本。まあ、とりあえず行ってみましょうか。じゃあ、V の地図。どこあったかなえ、先どこあったっけんあった、これや。地図に描かれた不思議な心は珍しさが隠されているという。ここですね。行きましょう。V の地図。V と行こうなんか V の地図ってもう V ジャンプの地図みたいな感じやな。ドラクエといえば V ちゃんなんで、昔から V ジャンプ買ってたんでね、俺は。うん。行きましょうお、スライムです。なんかすごい、あ、V に並んどる、あいつら。バトンタッチ。ほっ、ほっ、ほっ。よっ、よっ、よっ、よっ、よっ、セクシービーンかわいいね、シカちゃん。ほっ、ほっ、ほっ。ほっ、ほっ、ほっ、ほっ、ほっ、ほっ、よーし、行こう。よーし。よっと。ほっほっほっ。たたたたたたたたたーん。いた。女の子叩くんじゃねえよ、バカ野郎。ソーリュームチ。よーっと。セクシービーム。まあ、楽勝ですね。うん。お、ナイト、いるじゃないですか。まあ、素材取っとこう。えい。なんか特殊効果あったよね、このスライムのムチも。ちょちょちょちょちょ、まあ、デザインが若干ちゃうだけにしかもちょっとわかりづらいっていう。ほほほほほほほ。やっぱゼシカのムチはね、威力が高い。というか、威力というか、威力じゃなくて、一発一発のやつは低いんですけど、そんなに。この範囲が広いんですよね、こいつね。はい、ダウン取ったね。はい、オッケー。開けましょう。おー、まだおるやん、上に。あ。たたたたたたたたたた。出風じゃないオッケー。行こう。次上かどうやって上行くんやあそこの上はここから上がるのかぽいですえどこから上がるんやあこの上どこやって上がるんだっけなまあ、いやこっちが行くかとりあえずてってってるでんあーこっちからっぽいですねよーしあいるじゃないかゴーレオさんが氷な
。めっちゃためなあかんよな。結構ためなあかんの、ね、部屋あること。知らんかった。よし宝箱を大きな貝殻。おそらくこの宝箱が多分、あれに必要だと思うんだな。アクセサリーに。ゴールドアップのアクセサリーに必要だと思うんですが。まあ、こっち、ゴール見たんで、借りましょうか。万人がいたのでね。もうちょっとですね、敵は。敵はだいぶ少ない。かなり簡単なミッションですね。まあ、結構最初でもクリアできるかなって感じのミッション。よっよっよっ。お、宝箱ありました。ほららー。オッケー多分これがね、素材なんですよね。使う。大きな貝殻やたらゲットできるんで。よっと。あ、おったおったおった。おったけども、ちょっと待って。これ取ろう。おったけども、取ります。マルクの土ゲット。ゼシカいいね。ゼシカこれほんま強いで。よっと。まあ、スライムのこのムチ別に特に強くはないですけど、まあまあ。コレクションとして欲しい方なんか、ぜひって感じですね。まあ、ただ攻略本ね、俺ね、結構ね、あの、見てるだけで楽しかったんで、だからドラゴンクエストヒーローズさらに楽しくでき、する、するという意味ではね、楽しもうという意味では結構悪くないと思いますよ。個人的にね。なんか、まあ、1400円くらいするんですけど、1400円でさらに楽しくなるのはそれはいいかなって思うんで。よし。ゲットー終わりお。どこ見とんねん、お前ら。こっち向けって。ほらほらほら。敵襲ビーム農殺してやろう。お。宝箱出現か。あ、マジで。いけへん感じかい。あー、ルーラしよう。ルーラー南通り行きましょう。よっとー。よーし、行こう。宝箱。あれが多分あ、え、でも金めっちゃ溜まっとるぞ。3万。えあ、じゃあ合計で3万ってことか、これ。よっと。さて、中身は何かなおそらく、ここでし手に入らないやつ。磨き絆。ああ、これこれこれこれ。これです、これです、これです。えー、このアクセサリー作るために必要なのが磨き絆と、あともう一個なんかあるらしいんですけど、それがもう手に入るみたいです。なんだかな忘れたけど。黄金のかけらか、こっちは。よっと。おっ。なんだこれは。大きなだから、ああ、そう、貝殻か。オッケー。この磨き絆と。うん。ピンクパールリングっていうアクセサリーを作るために必要な素材が手に入る地図です、ここは。まあ、一回ちょっとピンクパールリング見てみましょう。なんかメダル王のところにあるみたいなんです。小さなメダルで交換できるみたいなんですアクセサリーが。まあ、どれぐらいゴールドアップするのか。ゴールドが。てか、お金そんな使い道あるんかなと思ってるんですけど、正直。うん。経験値アップとかやってよかったんですよね。まあ、素材はだいぶ手に入ったけど。まあ、見に行くか。ピンクパールリング。あったこれや。プラス 10%。なるほどね。まあ、一回買いますか、じゃあ。せっかくなんでね。これ,これの素材が、V の地図で手に入るみたいです。お、あった。えー、磨き絆2個使うんか。もう結構ゲットできとんな。貝殻3つ。まあ、一回使って、作ってみましょうか、一回。頑張ってくれよ。まあ、なんか別に、プラス 10% なんで、そんな必要ないかなって感じはしますけどね、正直。このアイテムに関しては。特定に関しては別に、うん、必須というほどでもないですね。特にそんなにめちゃくちゃ、重要そうな感じはしないです。まあ、適当に持たせてきました、誰かに。よし、でしかで。で、まあ、これもムチも別に初期装備の方が明らか強いんで、あ、初期装備これか。まあ、じゃあ、初期装備と比べると強いんかなちょっとだけ。まあ、ただすぐこれ手に入るんでね。そんなに使わないかなっていう感じはしますね。スライムのあれも。はい。というわけで、とりあえず今回は、えー、っと、V の地図とスライムのうちを、えー、まあ、使ってみました。
。えー、まあ、攻略本、今売ってるんでね、えー、ぜひ興味ある方は買ってみてください。というわけで、今回の動画はこれで終わります。ありがとうございました。